Good evening. Good evening. Good evening. How are you today? Hi, thanks. Awesome. How was the weekend? I'm doing great. Thank you for asking. How was your weekend? How I'm very good. Okay. Nice. <laughs> Did you do anything interesting? Hello. Hi. How was your Monday? Is it a good Monday? Yes. Awesome. Perfect. What about the weekend? Was it a good weekend? Yes. Okay. Yes, I do. I'll table. All right. Uh, so uh, I see that some of you were practicing in the platform, but uh, I hope that you have at least finished until the midterm exam. Ya terminaron hasta el midterm exam, estamos bien. Y si ya descargaron el certificado y terminaron la plataforma, aún mejor. Ya están al menos libres de eso. Y pues eh, vamos a empezar con el inicio donde nos quedamos. Eh, la semana pasada nos quedamos con las WH questions with the verb B. Vamos a empezar de ahí. Y les mandé también la presentación porque ahora vamos a empezar la sección 4. Entonces. Ay, ¿dónde está? Ok, WH questions would be, let's start with the platform. Ojalá que cargue. Ha estado un poquito lento porque aquí está lloviendo bastante. Pero... A ver. Mucha gente está poniendo uh, aquí mensajes de que tienen problemas de internet. Ay, ¿cómo ponen eso? Salí congelada ahí. No. Bueno, ok. So, let's see. Está cargando, vamos a tener paciencia. Sé que está lloviendo en muchos lados. But yeah, let's be patient. Vamos a tener paciencia. Si no, pues lo voy a hacer desde la otra uh, tool que tengo por ahí. Section 3. Ok, WH questions would be. ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. 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 Ok, I'm going to share some and minutes. Hi everyone, in this class you'll learn how to form WH questions with B. The first thing that I would like to explain is the WH words. Whenever we say WH words, we refer to the following. Who, what, when, where, how, why. On your screen you can see these words display. Let me write the rule to follow in order to form WH questions would be. You're going to have a WH word plus the verb to be plus some kind of pronoun or complement. Let's take a look at some of the examples on the screen. What's your name? And the answer for that type of question is, my name is Jill. Who's that? And the answer for that type of question is, he's my brother. Who are they? And the answer for that type of question is, they're my classmates. Where are you from? And the answer for that type of question is, I'm from Canada. How old is he? He's 21. Where are they from? They're from Rio. How are you today? I'm just fine. What's he like? He's very nice. What's Rio like? It's very beautiful. Now it's your time to practice making some examples of your own. First, I would suggest for you to ask and answer those questions for yourself. And then for your friends and relatives. Remember, the more you practice, the easier this concept will become for you. Uh, 
Okay. Uh, my God, so let's follow loser. Vaya, ni modo. Ojalá que pueda ver el video entonces después, o por lo, creo que sigue por ahí conectado. Bueno, vamos a ver. Ojalá que logremos terminar esta clase sin reponer un día viernes. <ríe> ok, so, lo que estábamos viendo acá era el video de las WH questions with B y cómo se forman. Eh, una WH question lleva primero la palabra que se conoce como WH World Question World o la WH Questions. Que si recuerdan pueden mencionar algunas de ellas. ¿Cuáles son? Why. Why, ok. Who, where. Who, where, good. Uh -huh. When. How. How. When. When. Ok, good. Uh, good that you remember. Luego, un verbo auxiliar. En este caso estamos utilizando el verbo be. Sería acá el be. Luego, subject or a main verb. If it is the case for the simple present with other verbs. And we have these questions with be. Y también les incluí este ayuda. En la que tenemos las WH question or WH question words, such as the ones that we already mentioned, like who, what, when, which, where, how, and why. ¿Qué significa cada una? What. ¿Qué dijimos que significa what? Que. Que, that. Yeah. What is used when asking for information about something? For example, what did you do last evening? Utilizaremos what para preguntar. Necesitamos información sobre algo. Y tenemos un ejemplo ahí que dice, what did you do last evening? Sería que hiciste la tarde pasada. Ajá. Eh, when. ¿Qué dijimos que es when? Cuando. Cuando. When. Cuando. When is used when asking for time. For example, when do you arrive? Cuando llegaste. O cuando llegas. Cuando. When. Where. What did we say? Is, yes. Donde. Donde. Where is used when asking for the place. Vamos a utilizarlo para preguntar por un lugar. Where do you go for your teachings? A donde vas por tus tutorías. Now, who. ¿Qué dijimos que era who? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Quién? Uh -huh. Who significa quién. ¿Quién? Yes. Who is used when asking for the identity of a person or persons? Who called earlier? ¿Quién llamó temprano? Who lo utilizaremos cuando queremos saber la identidad de una persona o de personas en plural. Like who? ¿Quién? Now, whose? Whose? What's the meaning of whose? Es quién es. Um, not exactly. Es como de quién. Yes, de quién. El whose lo vamos a utilizar para preguntar acerca de posesión, a quién pertenece algo, de quién es. Eh, whose is used when asking about possession? Yes. Eh, whose place are you staying at? Uh, en lugar de quién estarás, right? Which, which, what is the meaning of which? ¿Por qué? Uh, ah, no, 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 me equivoqué. Okay. Para elegir. Yes, it's to ask, uh, which is used to ask about a choice, para preguntar sobre algo que escoja, ¿verdad? Uh, elección. Which flavor of ice cream would you like? ¿Qué sabor de helado te gustaría? Hay donde escoger, like chocolate, vanilla, strawberry. Yes, ¿cuál? Which flavor? ¿Cuál sabor? Now, 
Why? ¿Para qué es why? Para dar una razón. Ajá, cuando preguntamos el por qué. El por qué de algo. So it's asked for a reason. ¿Por qué? Uh, y tenemos un ejemplo de pregunta con why. Would you, would you say something like that? Yes. ¿Por qué dirías algo como eso? Ahora, how. ¿Cómo? ¿Cómo? Yes. How is this one asking about the manner or quality or condition? That's correct. Luego tenemos un ejercicio acá en el que vamos a practicar las WH questions. Para lo cual les voy a proyectar aquí. Ay, Dios, creo que no compartí antes de hacer ese movimiento. ¿Qué pachitos hay? Maybe it's for the rain. Now, I'm sharing my screen. Estoy compartiendo la pantalla para que practiquemos un poquito. Y estas son las preguntas que vamos a estar utilizando para completar el ejercicio que les había mostrado. Ok. So, veamos. Voy a poner el audio y vamos a silenciar. Pueden repetir en casa. Yo sé, está lloviendo. La señal está fea, a veces hay delays, hay, hay como, se tarda un poco, la señal de uno está más lenta, entonces se oye un poquito de desorden. Entonces, pero ustedes pueden repetir, escuchar y repetir. Voy a poner el audio dos veces para que ustedes vayan repitiéndolo. Page 20, exercise 8, Grammar Focus. WH questions with B. What's your name? My name is Jill. Where are you from? I'm from Canada. How are you today? I'm just fine. Who's that? He's my brother. How old is he? He's 21. What's he like? He's very nice. Who's equals who is. Who are they? They're my classmates. Where are they from? They're from Rio. What's Rio like? It's very beautiful. Ok, antes de ponerlo por segunda vez este audio, ¿tienen alguna pregunta sobre las preguntas? No. No. Yeah. Ah, no. Are you sure you don't have any questions? No. Okay, awesome. So I'm going to continue. I'm going to play the audio again so you can practice. Page 20, exercise 8, grammar focus. WH questions with B. What's your name? My name is Jill. Where are you from? I'm from Canada. How are you today? I'm just fine. Who's that? He's my brother. How old is he? He's 21. No, What's he like? Nada. No, escuchan, nadie escucha. Sí, se escucha. Yo sí. Se escucha. Sí, 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 sí. Ok. Ok, habrá que chequear ahí entonces el dispositivo. Bueno, sigamos entonces. Okay. He's very nice. He's very nice. Whose equals who is. Who are they? Who are they? They're my classmates. They are... 
They're, Where are they, they from? Where are they from? They're from Rio. They from Rio. What's Rio like? It's very beautiful. Renee, do you have a question? Yes. I listen to you, but I don't listen to the audio. Oh, that's weird. Eso sí está raro. Yes, yeah. Um, I listen my my classmates, but I don't listen the audio. Okay, eso está raro. Quizás habría que chequear uh, si hay alguna opción porque a mí me pasa igual a veces estoy no escucho yo los audios de, del programa este, pero sí escucho lo que ustedes dicen. So, hay que, habría que chequear si hay que hacer algún setting ahí con el audio de, de su dispositivo. Eh, ok, ¿hay alguna pregunta con esta el Grammar Focus? ¿Han notado en la pregunta what's he like y what's real like? ¿Hay algo? Contraction. Mm, ok, they are using contractions. ¿Qué más? ¿Qué están preguntando en ambas? En una se pregunta sobre una persona y en la otra sobre un lugar. Uh -huh. ¿Y qué pregunta? ¿Dónde, dónde, ¿De dónde son ellos? What's he like y what's ¿Cómo real es like? Él y cómo es Río. Ajá, está pidiendo una descripción. A veces tiende a confundirse cuando vemos el like, pensamos que está preguntando por preferencias o gustos, pero no en todo caso. En este, cuando estamos utilizando el verbo to be eh, y el like ahí al final, what's o what is he like? ¿Cómo es él? Right? Eh, what's Rio like? ¿Cómo es Río? ¿Cómo es ese lugar? Igual, ¿verdad? Si le dice, what's he like? ¿Cómo es él? Entonces contestamos, él es. He is very nice. Como Río es un lugar, contestamos con it's. It is very beautiful. Ahora, el ejercicio, ¿qué es? Van a hacer, eh, utilizar estas preguntas para completar acá. Esto lo tienen en la presentación, en el PowerPoint. Solo es de ir colocando la pregunta eh, adecuada. Para lo cual a veces nos sirve ver la, la respuesta, ¿verdad? Por ejemplo, la número uno que ya está hecha como ejemplo para ustedes, dice look. Y hay una pregunta, pero a que si yo me quedo hasta ahí, no sé qué es lo que quiere preguntar. Pero veo la respuesta y dice, oh, he's a new student. Ah, es, él es un estudiante nuevo. Ah, entonces asumo que okay, la pregunta fue who's that? ¿Quién es este? Right? Y así van a ir haciendo eh, el resto pueden ir escribiendo las preguntas en su cuaderno si, si no han impreso el material. Les voy a dar tiempo y luego vamos a chequear.
ready. Okay, we're going to check the answers. Vamos a ver. Okay, the first one is this Luke. Who's that? Oh, he's an student. Next question. What is her name? What's his name? Uh-huh. I think his name is Ming. Mm-hmm. Next. Where are his from? Mm, kind of. Casi, casi. What is he from? Where? Where is he from? Where is he from? Uh -huh. Where is he from? Uh, he's from China. Now, next question. Where are you from? Yes. Where, Where are you from? I'm from Turkey, Istanbul. Next question. What, what is Istanbul like? What's Istanbul like? Very good. Istanbul is very old and beautiful. Now, next question. What's your last name? What's your last name? Very nice. Uh, my last name is Erdogan. Next question. How are you? Yeah, hi, John. How are you? Uh, I'm just fine. My friend Teresa is here this week from Argentina. Next question. <laughs> Who is she like? Uh, who? What he like? She like? He likes. Yes. No. What she like? Likes. What she like? Ah, oh, she's really friendly. Now, next question. How old is she? How old, How old is, she? is she? Yes. She's twenty-eight years old. Okay, so with this, we we'll finish this exercise. Do you have any question about it? No. No? Okay. Uh, one question. Did yes? You... What is your question? Escuché que alguien dijo que tenía una pregunta. Sí, en el en, en letter A, en ¿por qué usamos mean where he from? Hola. Ok. Uh, uh, where are you from? So it's in the number one? Yes. Um, yeah, sí, sí. yes, number one. Letter, uh, the last letter A. Ah, oh, okay. Where is he from? Where is he from? Esa pregunta. Sí, exacto. Ajá. Uh -huh. ¿Por qué usamos where? La duda es por qué usamos where. ¿Qué significa where? Es para preguntar sobre lugar. Sí. Y como que queremos saber de dónde es. ¿De dónde es él? Where is he from? Okay. Uh -huh. Thank you. Okay, good. Thank you for your question. 
Now, the last video, en el último video, es uh, vocabulary. Sí, uh, adjectives. ¿Para qué sirven los adjectives? ¿Se acuerdan? ¿Para qué sirven los adjetivos? Los adjetivos nos sirven para describir. Podemos describir personas, describir animales, describir cosas. Entonces, ahora en este video vamos a ver algunos adjetivos que podemos utilizar para describir personas. Vamos a compartir audio. Está compartido. Hi everyone, in this class you'll learn adjectives which describe the personality and appearance of people. Let's get started by listening and repeating adjectives. I'll go ahead and play the audio and you should listen and repeat. He's really tall. He's short. She's a little heavy. She's thin. He's handsome. She's very pretty. They're good-looking. She's really friendly. He's quiet. She's talkative. She's serious. He's funny. She's shy. Now, what I would like for you to do is to give an example for each adjective that you learn. I would like for you to talk about a friend, a family member, co-worker that you know whom you can describe with an adjective or adjectives that we just learned. For example, my friend John is really tall. My cousin Mary is a little short. My co-worker Chris is a little heavy. After you do this, you should share your work in our discussion forums. Okay, so I'm going to share my screen again. Ese vocabulario ya estaba es ya el último video de la sección 3. Es el mismo acá, solo los dibujitos son diferentes. Quisiera saber si tienen preguntas, alguna palabra que no esté totalmente clara aún el significado. ¿Sí? Por el momento no, creo que mi traductor me lo dijo ya. Ah, ok, perfecto. Bien. ¿Nadie? La D, ¿qué significa? La B, handsome. D, D, perdón. D, talkative. Talkative es una persona que le gusta platicar mucho. Platicón, platicona, talkative. Thanks. Ok. Any other question? En letter H. H. Shy, shy, como ven el dibujito acá de la letter H, es ella. Es una persona tímida, introvertida. Shy, shy. Eh, ¿Alguna otra palabra? Thin. Thin, ok, thin es letter M, una persona delgada, esbelta. Muy delgada, thin. ¿Algo otra? Ay. Ay, heavy. Ah, oh, no, esa es la L. Short. <ríe> Ay, bueno, short. L. 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 Ah, ok. Heavy es L. L. Heavy. Eh, si se fijan, eres una persona gordita, se les dice heavy, no se dice fat. Fat mm -hmm. is rude. 
decirle fat a alguien es una palabra fuerte, fat. Entonces más se utiliza heavy. Y si lo quiere oh. aún hacer un poquito gordito, a little heavy. A little okay. heavy. Uh -huh. Any other? Ya ven que si habían preguntas. <ríe> Ahora, tenemos aquí pretty. Si ven pretty, está ella, la letra A. En B tenemos handsome, es él. Ok. Y luego tenemos good looking en el C y los señala a los dos. Porque para una mujer, para decir que es bonita, es pretty. No le podemos decir pretty a un hombre para decir que es guapo. Entonces le decimos handsome. Y handsome no lo podemos usar para mujer. Pero sí para ambos, para decir que son bien parecidos, que lucen bien. Good looking. Ese sí lo podemos utilizar para ambos. Una pregunta. Y el, el team dijo que era delgada, ¿verdad? Thin, yes. Y no podemos usar slim también. Ah, uh, yeah. So slim se refiere a una persona más bien esbelta, o sea que está delgada, pero no, no, no como flaca, ¿verdad? Mm. Ya es un poco más esbelta, slim en forma. Ya. Yeah. Okay. Uh -huh. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces voy a poner el audio y ustedes pueden repetir en casa para que practiquen pronunciación. Page 21, exercise 9. Word power. Descriptions. Part A. Listen and practice. A. Pretty. B. Handsome. C. Good looking. D. Talkative. E. Quiet. F. Funny. G. Serious. H. Shy. I. Short. J. Tall. K. Friendly. L. Heavy. M. Thin. Page 21, Exercise 9, Word Power, Descriptions. Part A, Listen and Practice. A. Pretty. B. Handsome. C. Good looking. D. Talkative. E. Quiet. F. Funny. G. Serious. H. Shy. I. Short. J. Tall. K. Friendly. L. Heavy. M. Thin. Ok. El ejercicio que se les recomienda es que practiquen este vocabulario con personas que ustedes conocen. Acuérdense que eh, una persona no se describe por un adjetivo, ¿verdad? Eh, 
una persona la pueden describir muchos adjetivos. Eh, yo creo que lo mínimo que podrían utilizar por persona serían tres. Puede comenzar con usted y decir cómo es usted. Escriba si usted escoja tres que, que se acerquen más a cómo usted es. So you can say, I am, I am talkative, I am tall and friendly. That can be. Eh, puede describir a su amigo o su amiga. My friend is pretty, tall and serious. My mom como es su mamá, como es su papá, etc. And in that way, y en esa forma usted va practicando vocabulario. Ay, se me olvidó tomar agua. Y pues lo va memorizando, lo va aprendiendo. ¿Preguntas? Ok, so con eso estaríamos terminando la sección número 3 y vamos a la 4. Teacher. Dígame. Fíjense que yo tengo una pregunta, pero no es de esta lección, sino de las cinco. ¿Cuál sería la pregunta? Fíjense que en la primera sección de preguntas, cuando le aparecen los reloj, siempre la primera me, me da error. Pero no entiendo por qué, porque ya las revisé, le di de mil formas y siempre me tira error. Ah, es que ahí... Tiene que escoger dos. Ajá, en las demás he escogido dos. Uh -huh. Y me han salido buenas. Solo la primera, que seleccioné dos, las cuales yo creía que eran correctas, y me dio error. Entonces uh -huh. vine, seleccioné las otras dos, y al igual me dio error. Oh, qué raro. Este ya lo habíamos hecho. Déjeme compartir. Es en las cinco. Ok. Revisemos. Eso está un poquito lento. ¿Qué número de ejercicio sería? Sería el primero. El primero. Veamos. Acá está. Ah, este. Ajá, este. Ah. Select the two possible correct answers. Ay, uh, creo que el uno ya está hecho. Ajá, es, sí, es, no lo es visto. el ejemplo, el uno. Entonces Ajá. usted tiene que partir del dos, que es este que está acá. Ese es el que me da error. Este. Ajá. Tiene it's 10 to 7 o it's 6.50. Esas son las dos que tiene que seleccionar. Como decir, son 10 para las 7 o son las 6 y 50. Esas son las dos opciones. Ah, okay. Entonces, intente así y si le sigue dando problemas, sí, me, me, me avisa. Bye. Gracias, teacher. Ok, a ver. Vamos a... Ok, la sección 4 es Whose Jeans Are These? Ya habíamos dicho para qué se usa el whose. ¿Qué significa whose? Whose? ¿Quién es? ¿De quién? ¿De quién? Ajá. Acuérdense que who es quién, pero si es whose, vamos a preguntar sobre pertenencia de quién ajá para esto vamos a utilizar el clothes vocabulary eh, vocabulario de ropa a ver, no. one in this class you learn clothes vocabulary 
particularly clothes which you wear for work and for leisure. As you can see on the screen, the clothes which are on the image towards the left hand side are for work and the ones towards the right hand side are clothes for leisure. Let's practice by listening and repeating the vocabulary. Clothes for work. Shirt. Tie. Belt. Jacket. Pants. Suit. Coat. Shoes. Blouse. Scarf. Skirt. High heels. Raincoat. Dress. Clothes for leisure. Hat. Sweater. Jeans. Gloves. Boots. Cap. T-shirt. Shorts. Socks. Sneakers. Pajamas. Swimsuits. Now it's your turn to practice the vocabulary that we just learned. I would like for you to talk about the clothes that you wear for work and the clothes that you wear for leisure. If the clothes are not mentioned here, you should add them. For example, I wear a tie for work. I wear shorts at home. After you do this, please share your work in our discussion forums. Mm -hmm. Okay, what you have there is this. Ahí les incluí este vocabulario en la presentación que mandé ahora ya con los temas de la sección 4. And this is why we have, it's the same vocabulary, el vocabulario es el mismo, solo cambian los dibujitos. Uh, okay, so we got clothes for work and clothes for leisure. Is there any question about this vocabulary? Preguntas sobre el vocabulario, ¿está todo claro? Cuando le ponen suit es conjunto, ¿verdad? Eh, yes, el suit se refiere al conjunto de jacket y pants. Aquí está chaqueta y pantalón. El conjunto se le llama suit. Y ahí vamos a tener en cuenta, porque esta palabra, así como la ve escrita, tiene dos diferentes pronunciaciones. Se escribe igual, pero tiene dos pronunciaciones. Y son dos cosas totalmente diferentes. Si nosotros decimos así, como lo estamos practicando en referencia a un conjunto, decimos suit. 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 Ajá. Y si lo pronunciamos así como está así, suite, se refiere a una habitación de hotel, de un edificio, habitación, suite, suite. Pero suit es conjunto. Como traje. Eh, un traje, suit. Y si se fijan, también están como los trajes de baño, swimsuit, swimsuit. Uh -huh. ¿Algo otra pregunta? Ok. Uh, so, as you can see, son diferentes, ¿verdad? Clothes for work es el vocabulario, la ropa que generalmente se utiliza para ir a trabajar. Clothes for work. Y en el otro lado tenemos las clothes for leisure. Eh, ropa que utilizamos para el ocio, ¿verdad? Para el tiempo libre. It's different, right? So, voy a poner el audio y pueden repetir en casa para que practiquen pronunciación. Unit 4. Whose jeans are these? Page 22, exercise 1. Word power. 
Close. Part A. Listen and practice. Clothes for work. Tie. Shirt. Belt. Coat. Jacket. Pants. Suit. Shoes. Scarf. Blouse. Skirt. High heels. Raincoat. Dress. Clothes for leisure. Hat. Sweater. Gloves. Jeans. Boots. Cap. T shirt. Shorts. Socks. Stop. Sneakers. Pajamas. Swimsuits. Unit 4. Whose jeans are these? Page 22, Exercise 1. Word Power. Close. Part A. Listen and practice. Close for work. Tie. Shirt. Belt. Coat. Jacket. Pants. Suit. Shoes. Scarf. Blouse. Skirt. High heels. Raincoat. Dress. Clothes for leisure. Hat. Sweater. Gloves. Jeans. Boots. Cap. T-shirt, shorts, socks, sneakers, pajamas, swimsuits. Okay, so... Okay, let's see. That's the vocabulary. Esto es lo que vamos a estar utilizando y vamos a ver el siguiente video de la platform where we have colors and the conversation as well. Vamos. My Hi everyone. In this class you'll learn the colors and you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real conversation. Let's start by looking at the image on the screen and listening to the colors. You should listen and repeat. White. Light gray. Gray. Dark gray. Beige. Light brown. Brown. Dark brown. Black. Red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue, purple. Now, we're going to listen and repeat to a conversation which illustrates how colors are used to describe clothing. Let's listen and repeat. Great! Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait! It is mine. It's a disaster. Oh, no. All our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Uh, they're mine. Sorry. What I would like for you to do next is to practice this conversation. If you have a partner with whom you can practice with, that will be great. 
If it's just you, I would still encourage you to practice on your own. Next thing, vocabulary, colors. Esto también se los incluí ahí en la presentación, en el PowerPoint que les mandé antes de la clase. Son los colors. So we're going to go ahead and practice the colors vocabulary. So let's listen and repeat. You can repeat at home. Page 23, exercise 2. Colors. Part A. Listen and practice. White, light gray, gray, dark gray, beige, light brown, brown, dark brown, black, red, pink, orange, yellow, light green. Green, dark green, light blue, blue, dark blue, purple. Page 23, Exercise 2, Colors. Part A, Listen and Practice. White, light gray. Gray, dark gray, beige, light brown, brown, dark brown, black, red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green. Light blue, blue, dark blue, purple. So that was the, uh, ese es el video, el vocabulary. I know that you have been having some issues. Veo que han estado teniendo problemas con la conexión, pero pues sin embargo ahí están, ¿verdad? Perseverando. And that's awesome for you to do that. So, uh, vamos a seguir y tenemos el video de la conversación y también tenemos el audio. Eh, vamos a practicar el audio un par de veces. No nos queda tiempo para hacer los breakout rooms, ya casi se termina la clase, pero pues por lo menos podemos practicar la eh, pronunciación para el día mañana ya vamos a venir un poquito más eh, sueltos con esta con la conversación igual la tienen en el material la pueden ver en la plataforma y escuchar y practicar eh, let's see uh, vamos a ver lo voy a ir pausando después de cada interacción para darles tiempo de, de que repitan Page 23, Exercise 3, Conversation. It's a disaster. Listen and practice. Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are these?
Uh, they're mine. Sorry. Ok, antes de poner la conversación una vez más, ¿tienen alguna pregunta acerca del vocabulario o pronunciación en sí? ¿No? Por ejemplo, al, al referirse a jeans, sabemos que es una pieza, ¿verdad? pero se, se entiende que es plural. Uh, whose jeans are these? Ajá, como se acuerdan que también vimos el this y el this. ¿Verdad? Si se fijan aquí al final, es, dice whose jeans are these? ¿De quién son estos jeans? Solo es un pantalón el que se fue en la lavadora donde estaba toda la ropa blanca. Pero, y como es plural, igual usamos el this. Uh, la palabra es plural, aunque solo estamos hablando de un objeto. Sucede con los jeans, con los lentes, etc. Uh -huh. Erne. Thank you. Yes, this conversation is so fast. Uh, yes, it's really fast. So we can do it uh, one more time. Lo podemos hacer una vez más y, y pues... Um, Tratar de escuchar y repetir eh, y ahí a veces cuesta un poco porque tenemos como que entrenar la vista para que vaya más rápido, vaya adelante de, 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 de lo que estamos escuchando. Entonces es, es un trabajito bastante, pero se llega a lograr, se, se hace. Es como... Es, es, Um, hacer como scanning o skimming, okay. right? leer como rapidito con nada más con la vista y que, para que el cerebro tenga idea de qué es lo que viene en cuanto a palabras y luego pues pronunciar así como escuchamos. Como les decía la vez pasada, es como imitar lo que escuchamos y, y a veces no enfocarnos tanto en ir leyendo como palabra por palabra porque eso también nos va como atrasando. Entonces, pero ahorita están empezando y este, no se vayan a desesperar. Esto es como, como bebés. Acuérdense que no, a, por ejemplo, aprender español lo aprendieron solo de escuchar las palabras, de escuchar esas repeticiones. ¿Y qué hace uno? Los bebés que hacen, imitan lo que escuchan, imitan. No están leyendo. Solo imitan lo que han escuchado y así es como aprendimos a hablar español. Eh, o oh, inglés no es nuestra lengua nativa, ya no somos bebés, pero podemos como tratar de, de, de retroceder al punto de que escuchemos y repitamos tal cual, so, imitando. Y pues la leidita así como rapidito, como hacer un scan, vea, rapidito, solo como para tener idea de las palabras y, y, y la pronunciación, sin detenernos mucho en sí, en cada palabra. Eso les va a ayudar bastante y la práctica. Porque tal vez ahorita la primera vez la sintió muy rápida, pero a medida que usted lo va practicando, la repite aunque se aburran unas cinco veces, pero va a notar cómo usted mismo lo va a ir haciendo con más fluidez cada vez. Mañana vamos a tener más tiempo para practicar. Como les repito, la idea no es ir corriendo solo por cubrir, vea. Eh, que quiero que practiquen y eso les va a beneficiar a ustedes también. Así que vamos a dejar la práctica de esta conversación para mañana y vamos a escuchar el audio nuevamente. Lo vamos a escuchar, lo vamos a practicar en grupo y luego pues eh, eh, van a tener chance en los breakout rooms con los compañeros. Así sí. que pues sí. sería todo por hoy. Gracias por conectarse a pesar de las dificultades y eh, los veo mañana. Good night. See you. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.